。哎，张一干，我们一起去抓水母，不是开瓶盖吧？看着啊，看好了，这回多教你几遍。这个玩意儿嘛，要拧，就像这样握住瓶盖，然后拧。OK， 根据他的智商，我觉得应该学会了，把瓶盖儿，呃，拧紧的那个位置稍微松点就这样，走起！咕嘟咕嘟咕嘟咕嘟咕嘟咕嘟咕嘟咕嘟咕嘟咕嘟咕，哎哎哎，大哥没开始呢，去，拧它，像刚才我教你那样，握住瓶盖然后拧，拧它拧它拧它来。来，数学好的朋友们，此时此刻帮我算一下，已知瓶盖的直径是 8.5 厘米，章鱼的碗足数量为8条，长度大概在 12.35 厘米，水的浮力大概，好，咱们忽略这个水的浮力，水的压强是32千帕，请问，螃蟹的心理阴影面积是多大？好好算啊，这题月考必考。哎呦，我发现他把那个，看着没？顺着那个缝把那个小触手的尖儿伸进去摸那个螃蟹去了。跟你说了多少遍，兄弟，拧！他又把他的小手手伸里头，看着没？在那摸呢，抚摸着螃蟹。哎呀，这种想吃吃不着的感觉，真的是让人抓心挠肝。拧，兄弟，拧。又往里钻，又往里钻。我，你研究研究怎么拧，别老往里伸手。你看，要螃蟹夹了不？笨呐！这么的，我再找一个小瓶子去。我一边给他示范，一边让他学着怎么拧，就那么干，完美。我一回头就这样了。我刚才去找了手机支架，我黑吃的地方，完了把手机卡住。然后我还拿了个瓶子，我打算把手机呀、啊、卡在这儿。然后呢，我拿这个瓶子，我现场教他怎么拧。哎，然后东西刚找完，我一回头，这小子一打开了，我看到的时候，瓶盖正在缓缓是飘上去。不是你怎么的？你你什么意思、啊？你呀啊,啊！我手机我搁旁边录着像影响你发挥呗。天上下冰雹，你知道买伞了？孩子没了，你知道来奶了？愁死我了！我买芥末去。哎，张一哥，今天继续拍你开瓶盖啊、嗯！螃蟹给你准备好的，你不是喜欢躲着我开瓶盖吗？今儿手机支架我就搁这摆着了，手机我就给你架好，就一直拍着，我就一镜到底，我让你老背着我。OK， 先确认一下松紧。把它拧到最紧，然后稍微松那么一扭扭，完美。来，拧它，调整好手机位置。呀，反光啊，能看着我人啊。这不行，不能让你们知道章鱼杀手长什么样。那这以后我去菜市场，那卖章鱼那大妈不得撵我后屁股，要给我办会员卡呀？拧，铁子，把那瓶盖拧。得了，我还是找个瓶子去给你做示范吧。哎，那儿有一个。滚！回来了，我教你怎么开。干啥呀，大哥？不是，我就走了十秒钟都不到你，你就非得，你就非你非得对着我是吗？就是我打听一下子啊。开瓶盖这个事儿，在你们章鱼界是不是很羞耻？我就感觉我现在好像一个大傻。哎，我还搁这嘎达，我咔咔，我还打算拧，我还打算教你呢。我真的，我天，小丑竟是我自己。哎，以后不能经常拍章鱼开瓶盖这个系列了。不行，这这这是拍一回我血压高一回。这玩意儿我再多拍两集，我都容易窦性心律不齐呀、啊。我这以后再拍这个系列，我得搭配速效救心丸一起使用啊，要不然不保险。昨天章鱼开瓶盖那个视频，好多粉丝说你那瓶子是透明的，根本没看到的是不是拧开的？那今天我做了个标记，看好了啊！哎，拧上之后，这个小黑线都是对齐的。然后我们需要拧多久才能打开呢？看着啊，非常明显了吧？这回它再开开，是不是就非常的明显了？
，看着啊，拧紧了。来，章鱼哥，拧它！那真是的，让人小瞧了，居然不相信你会开瓶盖！哎妈呀，那还有更过分的帖子啊！说他根本就不是把瓶盖拧开的，是硬给掰开的。滚！我当时我看完这评论，我真的我笑了。俺家的章鱼才多大点儿啊？你就做个芥末章鱼，它都不够下一碗大米饭的。它怎么可能给它掰开？真是给掰开的！不是，你就这么大点章鱼，那瓶盖上面黑线没动，螃蟹搁里，完了瓶盖紧的，这咔嚓一下子都给掰开了呢。不是，你这是你，其实这是一个。新技能的发布视频，哎，对，没错，拧瓶盖算什么本事？硬给掰开才牛逼，知道不？章鱼拧瓶盖有意思吗？没意思，掰瓶盖才有意思呢，是不是？<笑>哎呀，章鱼到底多大劲儿？这这这，你把你把瓶子给我来一下，我我试验一下子。是这个瓶子，这玩意儿它是能能能能掰开的吗？哎呦我去，有点劲儿啊！啊！我去你！你、啊！哎呦我去！什么玩意儿啊？不是我一米八二大个儿，一百四十多斤，我我我力量我还不敢条章鱼呢。我我买个拉力秤去，我高低我试一下这玩意儿到底多大劲儿。告诉大家一个好消息，谈吐鱼到了。哈哈，但愿这几个不喜欢旅游。啊、上次那几个这会儿功夫，我估计已经投完胎了。哎。这只好像就是我缸里幸存的那个，这互动绝对没跑了。来来来来来，别的弹涂鱼看着我都是甩开胯骨轴子，夸叽夸叽又是撩。你不用这么配合我呀，兄弟。再看看这个，多么淡定。来来来来来来来，就他没跑了。这小互动，在这么多弹涂鱼当中，我还能一眼认出你，这个就不行。你看，这明显新来的，羞涩。害羞，腼腆。哎，对了，我记得我小时候看《动物世界》有一期讲弹涂鱼可以跳得很高来捕食，就吃那个大树杈上那个小虫子啥的，呃，包括跳跃啊，用来越过障碍啥的。咱们也来试试，来跳一个。这跟想象中的不一样，再跳一个。哎，来好好跳一个。哎。动物世界里面，我记得跳挺高的呀。不是我家养的弹涂鱼是，下肢瘫痪了、哎，老年痴呆前兆还是小儿麻痹后遗症啊？我现在要挑起一场战争。弹涂鱼有很强的领地意识，在我家缸里待的最久的那只弹涂鱼，如果看到我把应该属于它的虾喂给别的弹涂鱼，能不能干起来？干起来了，干起来了，干起来了！哎呀，我怎么这么贱呢？我呀！<笑>我真不是挑事的人，但是我看他们干架，感觉好有意思。哎，这就是传说中的打肿脸充胖子吗？这个小包子脸看着好萌。来来来，你再来块虾来。来了来了来了来了来了，又干起来了！<笑>我咋这么坏呢？我，我跟你们说，我已经掌握好引战的诀窍。来了来了来了来了来了，准备炸翻！哎哎哎呦我去！哎呀，养一缸弹涂鱼，如果不看他们争地盘，那将毫无意义。但不得不说，这小东西啊，把帆炸起来是真好看。行了，估计你们也打累了，正经喂一下吧。哎呀，我这一天天的，太坏了我。来，你再跳一下，跳，跳，使劲儿，尾巴撑地，一二三，走。哎哎哎，喂喂喂喂喂。喂喂可能是我这石头属实是有点太滑了，我看过两天我给咱们换根木头吧，这根本跳不起来呀、啊！这已经不是跳了，这就是单纯的雇佣。我翻一翻家里剩余的沉木，我把这石头给它替换掉。拉力秤买回来了，小样的，我看看到底你多大劲儿。来，你把手给我，这这么大劲儿吗？我去啊！啊，你看看多瘦多瘦，单位是公斤，这是四斤呢，不可能啊！这么大劲儿咋就能四斤呢？哎呦，我手上有水，有点滑。哎呦我
，我的秤啊！你把秤给我，还我来！我刚才纯是手滑啊、哦！你，哎呀，别吸我！哎呀，你把秤还我，赶紧的！一会儿坏了，这打完折八块九毛五买的呢，哥，你给我行不行？这八块九毛五是我一天的饭钱呐！你不给我使劲捞！哎呀，哈哈，看看坏没坏？八块九毛五，你醒一醒啊！八块九毛五，是你害死了八块九毛五！算了，你拿去玩吧。滚！我去找那个卖秤的。这怎么的？这八块九毛五洗个澡给洗死了？这劣质产品。哼。